Und schon dort. Dann wäre well, I am starting a new series this uh, today. You are doing a new series every day. And it's about God in our everyday. Si tratta di Dio nel nostro quotidiano. And we're starting with the gift of hospitality. And inizieremo con il dono dell'ospitalità. Let me pray for us. Preghiamo. Father, Son, Spirit, God of three in one. Father, Figlio, Spirito, Dio, tre in one. Who welcomes us into your presence. Che ci accoglie dalla sua presenza. Join with us now as we study your word and teach us your ways. Amen. Unisciti a noi ora mentre studiamo la tua parola e insegnaci le tue parole. Our return to the without complaining a little later. 
tornerò al senso morale un pochino più lungo. From the very beginning, when Abraham went out of his way to entertain three strangers, sin dal principio quando Abramo andò ben oltre per ospitare tre forestieri, through the commands of Leviticus about welcome, per poi passare ai comandamenti in Levitico circa l'accoglienza, on into Isaiah, who berates the people for forgetting what true hospitality looks like. E a Isaia che rimprovera il popolo che aveva dimenticato com'è la vera accoglienza. And then in the New Testament, where we see the example of Jesus. Poi per finire nel Nuovo Testamento dove vediamo l'esempio di Gesù. And find teaching on the subject. E troviamo degli insegnamenti sull'argomento. The Bible is very clear. La Bibbia è molto chiara. Hospitality is important. L'ospitalità è importante. So what is the biblical definition of hospitality? Quindi qual è la definizione biblica di ospitalità? Philonexia is quite literally love for strangers. Philonexia significa letteralmente amore per gli estranei. Biblical hospitality comes from a deep respect for others. L'ospitalità biblica deriva da un profondo rispetto per gli altri. It's rooted in love. È radicata nell'amore. And it manifests itself through invitation. E si manifesta attraverso l'invito. It has three distinct characteristics. E ha tre caratteristiche distinte. Welcome. Accoglienza. Acceptance, accettazione, and belonging, e appartenenza. Let's take a look at the first characteristic of welcome. Vediamo la prima caratteristica dell'accoglienza. All the, all the uh, <laughs> different languages there, boys. <laughs> this beautiful icon, just a bell icon. Painted in the 15th century by Andrei Rublev, che è dipinto nel XV secolo da Andrei Rublev, is a rather lovely window into the character of God. È una deliziosa finestra sul carattere di Dio. And the welcome he extends to all of us. È sull'accoglienza che estende a tutti noi. The character on the left in gold, il personaggio a sinistra in oro. Is the father a padre? Gold symbolizing perfection. L'oro che simboleggia la perfezione. In the middle is the son. Al centro c'è il figlio. And if you notice, he has two fingers extended. E se notate ha due dita allungate, which symbolizes spirit and physical joint. Che simboleggia lo spirito e il fisico uniti. And the blue and red colors represent incarnation and sacrifice. E i colori blu e rosso rappresentano l'incarnazione e il sacrificio. On the right, and yes, is the spirit, c'è lo spirito. And this figure has their hand extended in welcome. E questa figura ha la mano tesa in segno di benvenuto. Between them on the table is a communal sharing bowl. Tra di loro, sul tavolo, c'è una ciotola comune, comune per la condivisione. And just below that, you can see a rectangular shape. Potete vedere una forma rettangolare. And art historians found that this shape was tacky or sticky. E gli storici dell'arte hanno scoperto che questa forma rettangolare era appiccicosa. Which led them to surmise that originally there was a mirror stuck there. Che li ha portato a supporre che in origine lì c'era uno specchio. So that when you looked at the icon, in modo che quando si guardava l'icona, you completed the circle and sat in the empty seat. Si completava il cerchio e è come se si fosse seduto sul posto vuoto. Our God. Is a God of invitation. Il nostro Dio è un Dio dell'invito. 
Remember a few weeks back when we were looking at creation? Ricordate qualche settimana fa che parlavamo della creazione? We saw that God created people because he wants to be with us, all of us. Abbiamo visto che Dio ci ha creati perché vuole stare con noi, con tutti noi. Think of all the ways the Bible speaks of how he invites us. Come if you're weary. Come if you're thirsty. Come if you're hungry. Come for forgiveness. Come if you need restoring. Come if you're seeking. Come home if you're lost. Pensate a tutti i modi in cui la Bibbia parla di come lui ci invita. Vieni se sei stanco. Vieni se hai sete. Vieni se hai fame. Vieni per il perdono. Vieni se vuoi essere risanato. Vieni se stai cercando. Vieni a casa se ti sei perso. God always, always invites us to be with him. Dio ci invita sempre, sempre a stare con lui. No preconditions, non c'è nessuna condizione. Just come. Vieni e basta. And when we do, they throw a party in heaven. E quando lo facciamo, si fa una festa in cielo. See the parable of the prodigal son. Vede la parabola del figlio in prodigo. And not only that, God then lavishes upon us every good thing. E non solo, Dio può ci riempire di ogni bene. God's invitation is open, constant, and generous. L'invito di Dio è aperto, costante e generoso. The message version of the Bible puts 2 Peter 1 verse 10 like this. La versione inglese della Bibbia è un message, mentre il secondo Pietro primo dieci così. So friends, confirm God's invitation to you. His choice of you. Don't put it off. Do it now. Do this and you will have your life on a firm footing. The streets paved and the way wide open into the eternal kingdom. Quindi amici, confermate l'invito che Dio vi fa. L'avete scelto. Non rimandate, fatelo ora, fatelo e avrete la vostra vita su una solida base. Le strade spinate e la via spalancata per il regno eterno. If we are people who have done the confirming, se siamo persone che hanno confermato, then it is our purpose to extend that invitation to others. Allora il nostro scopo è estendere quell'invito agli altri. I recently came across the notion that biblical hospitality is an issue of justice. Recentemente mi sono imbattuta nel concetto che l'ospitalità biblica è una questione di giustizia. Hospitality is about equal access to the kingdom. L'ospitalità riguarda la parità di accesso al regno di Dio. I have never thought of it that way, and I was both challenged and just satisfied. Non ci avevo mai pensato in questo modo, e sono stata sfidata e anche sfidata allo stesso tempo. But it makes sense. If God's invitation is for everyone, ma non senso perché se l'invito di Dio è per tutti, then so should be that of the church. Allora dovrebbe esserlo anche quello della chiesa. I'm a big fan of lists. Io sono un fan delle liste. I'm a visual processor. Sono uno che elabora visivamente. So it helps me to see things written down. Quindi mi aiuta a vedere le cose scritte. I always go shopping with a list. Vado sempre a fare la spesa con una lista. I pack a suitcase with a list. Faccio la valigia con una lista. I make life-changing decisions with a list. E prendo decisioni che cambiano la vita con una lista. Before I moved to Italy, I spent time thinking and praying through what I felt were God's expectations of me and mine of Him. Prima di trasferirmi in Italia. Passato del tempo a pensare, a pregare, 
su quello che sentivo essere le, aspett le aspettative di Dio nei miei confronti e le mie nei suoi. It was a long list. Era una lunga lista. But top of my Italy list. Ma in cima alla mia lista per l'Italia was the request for a beautiful home. C'era la richiesta di una bellissima casa where people could experience something of God and where they would feel welcome. Dove le persone potessero sperimentare qualcosa di Dio e dove si sentissero benvenuti. This is something that I found and put in my journal at that time. Ecco qualcosa che ho trovato di aver messo nel mio diario di quel periodo. What if instead I threw open the doors, created space, lived each day with a spirit of welcome? What would it look like if each person I met knew that they had a place set for them around the table of my life for a few moments or for as long as they needed to be there? It's in verse aprisse le porte, creasse spazio, vivesse ogni giorno con uno spirito di benvenuto. Come sarebbe se ogni persona che incontro sapessi di avere un posto per loro intorno a un tavolo della mia vita, per pochi momenti o per tutto il tempo in cui hanno bisogno di stare lì? If I'm honest, I haven't always lived up to that. Se sono onesta, non sono sempre stata all'altezza di questo. But it continues to be something I pray for. Ma continua ad essere qualcosa per cui prego. And I have seen God honor this desire. E ho visto Dio onorare questo desiderio. Our hospitality emerges from a grateful heart. Quindi la nostra ospitalità nasce da un cuore grato. And responds to God's love. E risponde all'amore di Dio. And to His welcome for us. E all'accoglienza che ha per noi. By reflecting his open, constant, and generous invitation. Rispecchiando il suo invito aperto, costante e generoso. Welcome is open, constant, and generous. L'accoglienza è aperta, costante e generosa. The second characteristic of hospitality is that of acceptance. La seconda caratteristica dell'ospitalità è quella dell'accettazione. I wonder, who do we find it hard to accept because of who or what they are? Mi chiedo, chi è che troviamo difficile da accettare a causa di chi o cosa sono? Who do we disapprove of? Chi disapproviamo? We all have our prejudices. Tutti noi abbiamo le nostre pregiudizi. The point is, as Christians, we shouldn't be comfortable with that. Il punto è che come cristiani non dovremmo essere a nostro agio con ciò. Nor should we not strive to rid ourselves of them. Ne dovremmo non sforzarci di liberarci. Matthew 5, 46 to 48. If you love only those who love you, What reward is there for that? Even corrupt tax collectors do that much. If you are kind only to your friends, how are you different from anyone else? Even pagans do that. But you are to be perfect, even as your Father in heaven is perfect. Matteo, capitolo 5, 46, 48. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche pagare altrettanto? Voi dunque siate perfette, come il perfetto il Padre vostro celeste. No mixed messages there from Jesus. Non ci sono messaggi contrastanti da parte di Gesù qui. The invitation to the kingdom is for everyone. L'invito al regno è per tutti. And not just those we think are worthy. E non solo per quelli che pensiamo noi che siano degni. Let's take a look at his encounter with the woman in Samaria. 
con lo sguardo il suo incontro con la donna in Samaria. So John 4, 49 and then 15 to 18. He had to go through Samaria on the way. Eventually, he came to the Samaritan village of Sychar, near the field that Jacob gave to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired from the long walk, sat wearily beside the well about noontime. Soon the Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, Please give me a drink. He was alone at that time because his disciples had gone to the village to buy some food. The woman was surprised, for Jews refused to have anything to do with Samaritans. She said to Jesus, You're a Jew, and I'm a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink? Please, sir, said the woman, give me this water. Then I'll never be thirsty again, and I won't have to come here to get water. Go and get your husband, Jesus told her. I don't have a husband, the woman replied. Jesus said, you're right, you don't have a husband. For you have had five husbands, and you aren't even married to the man you're living with now. You certainly spoke the truth. Giovanni capitolo 4. Ora doveva passare dalla Samaria. Giunse dunque una città della Samaria, chiamata Sica, vicino al potere che Giacobbe aveva dato al suo figlio Giuseppe. E là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stando dal cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse, dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La Samaritana allora gli disse, come mai tu, che sei il giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani. La donna gli disse, Signore, dammi di quest'acqua, finché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. E gli disse, va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose, non ho un marito. E Gesù ha detto bene, non ho un marito, perché ha avuto cinque mariti. E quello che hai ora non è il tuo marito. Ciò che hai detto è vero. No one should have been around at that time of day. Nessuno avrebbe dovuto essere in giro a quello che del giorno. That's why she's there. È per questo che lei è lì. So that she can avoid the censure and disapproval of her community. Per evitare le critiche e la disapprovazione della sua comunità. You see, she's a woman with a past and a not very respectable present. Vedete, è una donna con un passato e un presente non molto rispettabile. And this clearly Jewish man is asking her for a drink. E questo uomo, chiaramente ebreo, le chiede da bere. Doesn't he know? Jews and Samaritans don't share drinks or food because that will make both of them unclean. Non sa che ebrei e samaritani non condividono bevande o cibo perché questi li renderebbero entrambi impuri. Besides, men and women are not allowed to speak to each other in public. Inoltre, uomini e donne non sono autorizzati a parlare l'un l'altro in pubblico. Let alone share a drink. Figuriamoci di condividere la bere. He's breaking all the rules. Sta infrangendo tutte le regole. You can almost hear her frustration at her plight. Si può quasi sentire la sua frustrazione nella sua situazione. But the invitation of welcome is open, constant and generous. Ma l'invito all'accoglienza è aperto, costante e generoso. There is something in his invitation to find water that never runs dry that she cannot ignore. C'è qualcosa nel suo invito a trovare l'acqua che non si può sciugare che lei non può ignorare. She begs him to share it with her. Lei lo prega di condividerla con lei. And that's when he throws the curveball. Ed è allora che lui la vuole mettere in difficoltà. Go and bring your husband. Vai e porta tuo marito. Darn it. 
she dare indeed. Turns out the living water is only for the morally upright. Si scopre che l'acqua viva è solo per i monumentalists. We don't know why she confesses the truth or in what tone she does so. Non sappiamo perché lei confessa la verità o con quale tono lo faccia. But she is rewarded with commendation rather than condemnation. Ma è ricompensata con la lode piuttosto che con la condanna. Acceptance rather than rejection. L'accettazione piuttosto che il rifiuto. The consequence of this acceptance is that she feels confident enough to return to her community and share the news that she may just have found the Messiah. La conseguenza di questa accettazione è che si sente abbastanza sicura da tornare alla sua comunità e condividere la notizia che potrebbe aver trovato il Messia. So I ask again. Quindi lo chiedo di nuovo. Who do we find it hard to accept because of who or what they are? Chi troviamo difficile da accettare a causa di chi o cosa sono? Who do we disapprove of? Chi è che disapproviamo? I didn't become a Christian because I thought I was a sinner. Non sono diventata credente perché pensavo di essere una peccatrice. I became a Christian because I responded to a God who loves me unconditionally. Sono diventata credente perché ho risposto a un Dio che mi ama incondizionalmente. It was probably another two years before I grasped the significance of being saved from personal sin. Ci sono voluti probabilmente altri due anni prima che afferrassi il significato di essere salvata dai miei peccati. It may surprise some of us that it's not our job to convict people of their sin. Alcuni di noi forse rimarremo uh, sorpresi che non è il nostro compito condannare le persone per il loro peccato. That's the work of the Holy Spirit. Quello è il compito dello Spirito Santo. We disciple people in love because we were loved first. Noi discepoliamo le persone in amore perché siamo stati amati per primi. 2 Peter 1, verse 11 says, Secondo Pietro 1, 11 dice, And God will open wide the gates of heaven for you to enter. Eh, in questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore. Let's not be people who close them with our disapproval. Facciamo di non essere noi a chiudere con l'ingresso con la nostra disapprovazione. Hospitality is welcome, open, constant and generous. Acceptance, we love because he first loved us. L'ospitalità è accoglienza, aperta, costante e generosa, e accettazione, amiamo perché lui per primo ci ha amati. Finally, hospitality is characterized by belonging. E infine l'ospitalità è caratterista dall'appartenenza. Before anything else, let's go back and have another look at verse 1, Peter 4. Prima di tutto, torniamo indietro e diamo un'altra occhiata al versetto di primo Pietro, versetto 4. Be hospitable to one another without complaining. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza murmurare. Here Peter is talking to the church about those who already belong to the church. Qui Pietro sta parlando alla, chie alla chiesa, coloro che già appartengono alla chiesa. He's writing at a time of persecution. Sta scrivendo in un periodo di persecuzione. When many Christians were refugees with very few possessions or resources. Quando molti cristiani erano rifugiati con pochi beni o risorse. Constantly on the move and traveling from town to town. Costantemente in movimento e in viaggio da una città all'altra. People without a home. 
persone senza casa, but who were guaranteed through hospitality a place to belong. Ma qui era garantito attraverso l'ospitalità un posto a cui appartenere. For those offering the hospitality, it could be risky. Per coloro che offrivano l'ospitalità poteva essere rischioso. And in these times, hospitality had the potential to be a very real burden on those who offered it to their sisters and brothers in need. E a quei tempi, ospitare poteva essere davvero un onore molto reale per coloro che le offrivano alle loro sorelle e fratelli uh, in bisogno. It wasn't about throwing in a party or inviting a few people round. Non si trattava di organizzare la cena o invitare un po' di gente. It was about putting your life on the line to meet the needs of fellow Christians. Si trattava di mettere in gioco la propria vita per soddisfare i bisogni dei fratelli e delle sorelle in Cristo. So the potential temptation for complaining was obviously great. Quindi la potenziale tentazione di lamentarsi era ovviamente grande. We may not live in such times here and now. Forse adesso non viviamo in quei tempi. But do we risk our privacy, our reputations, our money in whom we invite? Ma mettiamo a rischio la nostra privacy, la nostra reputazione, il nostro denaro in base a chi invitiamo? What should our hospitality look like in order for people to, sorry, in order to help people belong? Come dovrebbe essere dunque la nostra ospitalità per aiutare le persone a appartenere? Luke 19, 1 to 10, the story of Zacchaeus. Vediamo Luca 19, la storia di Zacchaeus. Jesus entered Jericho and made his way through the town. There was a man named Zacchaeus. He was the chief tax collector in the region and he had become very rich. He tried to get a look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree beside the road, for Jesus was going to pass that way. When Jesus came by, he looked up at Zacchaeus and called him by name. Zacchaeus, he said, come down, quick, I must be a guest in your home today. Zacchaeus quickly climbed, climbed down and took Jesus to his house in great excitement and joy. But the people were displeased. He's gone to be the guest of a notorious sinner, they grumbled. Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half my wealth to the poor Lord, and if I have cheated people on their taxes, I will give them back four times as much. Jesus responded, Salvation has come to this home today, for this man has shown himself to be a true son of Abraham, for the Son of Man came to seek and save those who were lost. Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città un uomo di nome Zacchero, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco. Cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva motivo dalla folla perché era piccolo e di statura. Allora per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Ge Gesù giunse in quel luogo, Alzati, alzati gli occhi, gli disse, Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Egli si affrettò a scendere e lo colse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano, dicendo, è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore, ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frutato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadro. Gesù gli disse, oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche in questo è il figlio d'Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. I love Zacchaeus. Amo Zacchaeus. It's such a great story. È una storia così bella. And it teaches us how, as church, we not only offer hospitality. E ci insegna come chiesa che non solo dobbiamo offrire ospitalità, but should become the place where people can truly belong. 
Non dovremmo diventare il luogo a cui le persone possono veramente appartenere. Jesus was passing through Jericho. Jesus stava passando per Jericho. And there he saw, saw a short little man up a signal tree. E vide un piccolo passo su un sicomoro. The little fellow was a tax collector. Questo piccolo uomo era un attesatore delle tasse. And like most tax collectors at the time, he took advantage of this position by adding fees beyond the tax to be collected, which come he then pocketed. E come la maggior parte degli esattori delle tasse a quel tempo, si approfittava della sua posizione aggiungendo cifre oltre la tassa delle scuotere, che poi intascava. To say he was unpopular would be an understatement. Dire che era impopolare sarebbe un eufemismo. Look at what the crowds say when they see Jesus going into his home. Guardate cosa dicono le folle quando vedono Gesù entrare nella casa di Zaccheo. They all grumbled, not just one or two, they all grumbled. Tutti brontolavano, non uno o due, tutti. He has gone to be the guest of a man who is a sinner. È entrato ad alloggiare in casa di un peccatore. As far as they were concerned, nothing about Zacchaeus was likable or lovable. Secondo loro, non era Zacchaeo per nulla simpatico o amato. He was an outsider. Era un immaginato. He may have had a fancy house. Poteva avere una bella casa. But he had nowhere to call home. Ma non aveva nessun luogo da poter chiamare casa. As we walk through the story, we can see how Jesus issues an invitation of welcome. Mentre scorriamo il racconto, possiamo vedere come Gesù gli dà un invito di accoglienza. He calls Zacchaeus by name. Chiama Zacchaeo per nome. There's a personal connection that drives the rest of the story. C'è una connessione personale che guida il resto della storia. Jesus closed the gap between him and Zacchaeus. Gesù chiude la distanza tra lui e Zaccheo. When he says, Zacchaeus, quick, come down. Quando dice, Zaccheo, scendi presto. Think of all the invites and gatherings that Zacchaeus must have missed because of who he was known to be. Pensa a tutti gli inviti alle feste che Zaccheo deve essersi perso a causa di chi era. Finally, Jesus wants entry into his daily life. Infine Gesù vuole entrare nella sua vita quotidiana. There's something very personal about inviting someone into your home. C'è qualcosa di molto personale nell'invitare qualcuno in casa tua. Everything is on display. Tutto è mostra. And it's where we are truly ourselves. Ed è dove siamo veramente noi stessi. And that's where Jesus wants to be. Ed è lì che Gesù vuole essere. In the life of Zacchaeus, or in our own lives, Jesus knows our name. Nella vita di Zaccheo e nelle nostre vite, Gesù conosce il nostro nome. Jesus wants to close the gap between us and him. Gesù vuole colmare la distanza tra noi e lui. And he wants to gain access to our most intimate spaces. E vuole accedere ai nostri spazi più intimi. And the beauty of this story is that Zacchaeus was forever changed. E la bellezza di questa storia che Zaccheo fu cambiato per sempre. When you're welcomed and accepted, you find you belong. Quando sei accolto e accettato, scopri di appartenere. And you have somewhere to call home. E hai un posto da chiamare casa. Zacchaeus became a son of Abraham, accepted back into his community. Zacchaeo è diventato un figlio di Abramo, riaccettato nella sua comunità. Our prayer as church, la nostra preghiera come chiesa, should be that people can come and call this place home. Dovrebbe essere che le persone possano venire e chiamare questo posto casa. Hospitality is welcome. It's open, constant and generous. L'ospitalità è accoglienza, aperta, costante e generosa. 
It's about acceptance. We love because he first loved us. Si tratta di accettazione, amiamo perché lui ci ha amati per primo. And it's about belonging, somewhere to call home. E si tratta di appartenenza, un posto da chiamare casa. And one last thought. E ultimo pensiero. We can't think about hospitality without looking at Hebrews 13, verse 2. Non possiamo pensare all'ospitalità senza guardare Ebrei, capitolo 13, verso 2. Don't forget to show hospitality to strangers. For some who have done this have entertained angels without realizing it. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni praticandolo senza saperlo hanno ospitato angeli. Have you ever wondered? Yes, it is my chest. Who was that stranger? Yeah, that was strange. Amen. Avete mai pensato che la vostra casa potrebbe essere il luogo dove le persone raggiungono Cristo? E questo posto potrebbe diventare il luogo dove quelle persone venute a Cristo vengono dalla casa. Se tu sei stato colpito, sei stato colpito da una cosa che hai ascoltato oggi. Prega queste cose che siamo a me nel cuore. Signore, io voglio essere accogliente, voglio veramente essere un ospite per te. Voglio che la mia accoglienza sia aperta accettando le persone di qualsiasi genere. Voglio continuare a essere costante nell'invitare persone nella mia vita, nella mia casa e in questa chiesa. E voglio essere una persona generosa verso le persone che incontro non soltanto quelle che mi piacciono. Perché io voglio accettare tutti quanti quanto io sono stato, io sono stata accolta da te quando non ero degna, quando non ero degna. E infine Signore voglio che le persone possano appartenere a te, un posto che sia veramente chiamato casa. E questa è la casa tua, l'essere insieme con te per tutta la vita. Questo è lo che ho detto, non è sicuro.